ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചക്ക സ്റ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക പുഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കറി കണ്ടിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് രാവിലെയും അതുപോലെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മുക്കാൽ കിലോളം പച്ച ചക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഇളതായിട്ടുള്ളൊരു ചക്കയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരുവും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം അഞ്ച് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് നാല് ചുവന്നുള്ളി അതുപോലെ നാല് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ചതച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തൊന്നും അരയ്ക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ചക്ക വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചക്ക വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ചക്ക ഞാൻ വേവിക്കുന്നത് പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പീസും വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തുറന്ന പാത്രത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം പക്ഷേ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ടൈം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവും നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ചക്ക ഒരു പകുതിയോളം വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ പകുതിയോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് മുഴുവനായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ചക്ക ഞാൻ വലിയൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവ് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒതുക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം ചില ആളുകൾക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കുറച്ച് കുഴമ്പ് പരുവത്തിലെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തോരനായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉച്ചത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് തോരൻ രീതിയിലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കടുക് താളിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് ഞാൻ വേവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഫ്ലേവർ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ അടച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചക്ക പുഴുക്ക് റെഡിയാണ് കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ചക്ക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ പരുവത്തിലാണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നേരം അടുപ്പിക്കരുത് ഒരു വിസിൽ അടിക്കുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിനെയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചക്ക പുഴുക്ക് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൻകറിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ല ഡിഷാണ് അല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല സ്വാദാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസണാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചക്ക ഒരുപാട് ചക്ക ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പി നാടൻ റെസിപ്പികളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ കരുതുന്നു ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് എഴുതി അറിയിക്കണം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ആരും മറന്നു